我是赵少康，欢迎你来到 TBS 赵少康战情室。在我们现场特别来宾：张宏禄委员、林振宇议员、廖达奇教授、林玉芳委员、王玉明委员、曾宪颖议员。好，那么今夏之事件还没了，不过慢慢新闻事件已经没有那么多。我们反正就是一一件件一件嘛啊。那今夏完了啊，就突然这个苏丹红起来了，就去报苏丹红。然后现在这个虐童案起来了，又去报虐童案啊。好，惊吓事件啊！管碧玲现在本来说你第一时间有人死了，不再怎么样，死者为大，怎么对死者表示一个你说歉也好，遗憾也好，反正就表示一个这个哀悼的意思嘛。管碧玲说现在为没收证录影带，让家属煎熬致歉，他一定想半天，我要想这个什么理由，终于想出来一个哦，因为没收证，对，这是错了，对不对？该收证，所以呢，谁煎熬呢？家属很煎熬，家属想知道到底怎么回事啊？为这个事情致歉啊！那等于我我再看，等于间接向世界世界直接向家属，因为没有录影带致歉。然后呢，现在说直交了哈，宝贝，王林想回家，那你这个你这个尸体还放那边干什么呢？你检方要解剖就赶快解剖嘛，对不对？而且你真的有必要解剖吗？第一时间的时候，他们说要把它烧了，说家属反对，所以没烧。那那时候烧了不也就烧了吗？好了，那每一次他现在在那个地方，家属也想领回去，你也不给他领，那你放在那边做什么呢？啊，我也不懂啊。那下一步到底怎么样？说连金门红执事会意见都分歧了，有的说要介入，有的说不介入，有的说应该应该有红最早是红会对红会，好，现在说管碧玲那么强硬，我们红会也没用啊。那红会干嘛介入呢？介入不是这个里外不是人，吃力不讨好吗？所以红会有有意见。不，另外最可恶的王定宇了。你做个立委啊，任何事事情都要实事求是，要再三查证。当时他说这个大陆要我们的海巡人员到大陆受审，所以今天牛许廷啊，小牛就去问管碧玲有这个事吗？管碧玲说外界的诸多描述不尽精确，就是没有这个事情嘛。哦，你看，据我了解，外界现在诸多的描述不尽精确。哦，我我很希望大家对诸多的讯息还是要冷静。哦，那另外呢，这个现在媒体也是说，消息如果真的有这个事，消息走漏，为什么可以走漏呢？对不对？到底怎么状况？哦，那何况没有这个事，你又编出来，那更更不应该了。当时王定宇是怎么咨询的，或是他怎么脸书上怎么讲？脸书了，他说大陆方面据了解，中国谈判代表提出的要求之一，包括台湾海巡员到中国接受讯问，当然不可以嘛。我我这在。这牵涉到主权问题，我们的人怎么会被你讯问呢？那另外我也不相信他们会提出这种笨问题，大陆可能提出这样的问题，提出来我们也不可能同意啊。那提这个问题干嘛？你提一个对方不能同意的问题，你提出这东西干嘛？哦，那王定宇的消息从哪里来？他想讲清楚，谁告诉他的？是我们的海巡人告诉他的，还是我们检察官告诉他他的，还是我们谈判代表告诉他，还是管碧玲告诉他的？你总有个消息来，你自己做梦梦到的、啊，到底怎么回事？哦，而且这个是引起对方也很大的反弹。对方后来说哪有这个事情，没有这个事情嘛，没有这个事情。两岸已经这么敏感了，两岸就是生怕不要有擦枪走火，生怕误会引起升高冲突。那你还火上加油去丢一个假消息出来，那到底什么意思？哦，我们看一下。大陆船可不可以进入我们的禁限之水域做清淤？啊不可以啊！不可以，谁告诉你不可以？呃，这是根据《两岸人民关系条例》。行政院长陈建仁、海委会主委管碧林十二号被询时才明确说出，大陆船只不能经过金门限制水域进行清淤。国民党立委陈玉珍立刻拿出文件驳斥。来，一百零四年十二月十七号开始，十二月十七号开始实施，运送客货轮货经过金门限制、金限制水域进入大陆地区厦门港是被允许的，好吗？要处理大数连两岸的之间的所有的历史的过程，什么都不了解。陈玉珍。出示交通部公告表示，运送客货的船舶是被允许经过金门限制水域进入厦门港。这时，站在一旁的陆委会主委邱台三出面答复：，双方当时没有跟现在这个流五电器，航道是允许的吧？可以过了。对，允许的吧？所以，所以你怎么没有？邱太三口中的“流武店航道”是自古以来厦门地区各个海港进出台湾海峡开阔海域时最常通航的航道。在马政府时代，两岸协商开放“流武店航道”。陈建仁、管碧玲、邱太三对于“流武店航道”理解有出入外。当天下午，海巡署也澄清，挖泥船适用两岸条例，不适用二零一五年公告，因为清淤船不是客货船。
，而且即便公告内的船舶进入刘武店港区，也要通报，否则海巡船舰会持续驱离。真的让我很感慨啊！台湾的一些官员啊，一些部门，经常搞不清状况。呃，刘武店还到苏郡，我可以明确的告诉你，这是常规。大陆渔船反复粮食案让今夏海域紧张情势升温，也让刘武店航道争议再起。好，这个什么叫刘武店航道？航道哈，那这个是大胆二胆在我们这里。那这个刘武店航道呢，是一个挖泥的一个航道，这是在厦门岛，好像明明清还是还是大概明清时代，那时候一个姓刘的在这个岛里面开了五间店。这就叫做刘武店，所以这个航道就叫刘武店航道。每三年大陆会过来清一次，就是清淤了啊。那我们说不行，后来又说可以了哦，都自己搞不清楚，你知道吗？后来呢，海委会又说是正常的周期作业，就三年清一次嘛。所以大陆官员才会说你们自己都搞不清楚，你们历史什么你都不搞不清楚，每次乱讲一通等等。来，一方兄，这样子啊，这个我求管碧林。啊、呃，这一番话哈、哦，是迟来的正义了，哦，你当时我们就建议说要道歉，不管怎么样，人家死了，哦，人家家属那么悲痛，表示一个歉意嘛，啊，这人道的关怀嘛，啊，民进党不要，到现在才讲，你要知道人家讲过去啊，是是没有错了，因为说 better late than never， 有说总比没说好，那有一句话，迟来的正义不是正义哎，那如果说你搞这么久才道歉，那什么意思啊？对不对？不过针对王定宇的这样的一个发言哈，荒谬的发言呐、啊！你想想看，我们的海巡人员怎么可能到大陆接受讯问呢？大陆怎么会提出一个一定会被拒绝的一个问题呢？所以王定说这样话，就是让一个两岸已经很不好的关系变得更紧张、更糟糕，就是这样。那这个管碧玲等于是间接的打了这个王定宇一个耳光了，我认为是对的了。哦，那我觉得现在最重要一个问题就是说。刘武店这个事情，其实要放大来看，就是所谓禁限制水域的问题啦。你在两岸之间哦，究竟要战略清晰还是战略模糊好？很多人讲就要战略清晰啊。你知道，那就先讲美国跟中国，美国对中国大陆的政策。你知道，川普的时候就说要到要回到战略清晰，不要战略模糊。结果还是战略模糊，一直到现在，拜登时候又检讨一次，还是战略模糊，因为很多事情哦。是讲不清，没有讲清楚好，你讲清楚反而不晓得怎么办。像金限制水域的问题就在这里啊，这这个刘武店只是金限制水域的一牵扯到了一个小问题而已。你现在金限制水你怎么执行？我非常的同情海巡署的这些官兵，非常非常同情他们。我跟他们一起去过这个太平岛两次，哦，知道他们全世界没有像我们海巡署这么可怜的。不仅要在海上执法，还要负责守太平岛、东沙岛这种岛屿，这根本不是他们的专长，他们的专业，他们也要做，做非常疲惫。那你现在教他们怎么去执行禁限之水？先讲道理来讲，我记得我在这边第一天我就说过了，我们的马山到对岸的礁屿一千八百公尺，我们把人家划一下，一千五百公尺是我们的限制水水域。不准中国大陆的那个以那个船舰进入，然后呢，马祖的高登到对岸的黄旗呢，八点八公里，八千八百公尺，我们划六千公尺，六公里叫做限制水域，中国的船只不能进入。你不要讲别人，你你问问看，这这合乎中线的原则吗？你这你这样搞，大陆也让你搞了几十年，为什么？两岸关系。模糊总比清晰好，所以老共就执意在逼着让你过。你像这些搞，国台办已经讲了，没有禁限制水域。那没有禁限制水域，你要海巡署怎么去取缔进入禁限制水域的中共的船只，不管是渔船、海警船还是军舰？先讲渔船好了，他来一艘你取缔一艘，他如果来十艘，你有办法取缔十艘吗？哎，中国大陆他们的渔船是像队伍一样，是不是纳进的？他们的民兵组织的这样的一个。一一个体制里面的，他可以一次动员。我在金门当兵的时候，老公我说他就搞个晚上说几百条渔船把金门这样团团围住哎，啊，后来五十条渔船，一百条渔船，你要怎么处理？第二个，他如果海警船呢？你要抓他海警船吗？啊，他如果拒绝你抓，你要把他集成吗？啊，如果他来军舰呢
你说我们现在哦，四千吨的那个船，海巡所船，我们现在有四艘，还要造什么什么？你知道，他们三千吨以算以以以上的船啊，就已经几十艘了了。所以我们怎么跟人家比这个数量？所以我要回过来再讲一句话：两岸的问题是政治的问题，政治问题要有政治的艺术，你一定要把它理得非常清楚。那你现在进行之所以马上就出现一个问题。然后中国大陆把这一次的危机就变成他的机会，他一次就把你宣布金线之水域不复存在。那你现在我们未来怎么办？来，廖教授。是，呃，我其实我先要说一下啊，刚才我是听了林玉芳委员讲的这一套金线之水域，还有那个刘五刘刘五月航道。其实讲，我是今天听了以后，我才知道这些比较细节的海域管理啊，所以我经不住要同情一下管碧玲啊。我简单讲一下管碧玲的历史背景，因为她在我们高雄待了很久，她原来也是教授，那个、会在高雄，也是是是是，我就简单讲一下，因为我认识她很多年，管委员哈。那她过去是在我们高雄，她是谢长廷当市长的时候，一九九八年了。他到高雄去，先是做新闻处长嘛，后来又去做了别的事情，所以受谢长廷重视，他也被归类为谢系。那他的个性是蛮敢冲，是那种基本上就是爱表家一样，哈，我就是拼才会赢，但是也蛮识时务的。那所以呢，他在这个谢系里面已经是大姐大了。后来他要争取在高雄市选市长，那就碰到陈局嘛，陈局要刘世芳嘛，我想各位可能还记得，他跟刘世芳跟陈局是硬干。最后他们两个都没有拿到，是成绩卖出来啊！这有一段历史。那他因为在谢系垮了嘛，在民进党里面，那他也不是新潮流的。新潮流陈局这些当然不要他，因为他太悍了，所以他当然后来就靠小英。小英当总统，蔡英文就把他拔擢为不分区立委。不分区立委，他很想当行政官，他是学行政、公共行政的，他是台北大学公行系的教授，所以他很想回到行政系统。所以分了半天，曾经希望到教育部没成。那后来，哎，现在给他了个海委会，但是陈实讲，我必须说，他跟我一样，对海事其实，即便我们叫教授，我们对海事的了解非常稀薄，要经过林委员的开示，才了解这么多的细节。那所以他根本搞不清楚那个金厦航道里面是不是可以直通大陆人，可不来。我相信跟我一样，都是在学习当中，所以处理这个事情，他其实对他来讲，我已经超超过他原有知识的负荷。那所以他今天是这时候道歉，不排除第一个是可能第一个他第一时间的反应，那可能跟府方这边是因为还是牵涉到两岸关系还有国家安全嘛哈，那自己他自己的个性上面也是大姐大。所以很冲，还要护卫海巡署人哈，绝对要保护自己的人。那到后来呢，整个情势下来，资讯也多了，我觉得他看到中间危险，还对我们自己自己真的是国防安全，就是刚才林伟云讲的一套，我们讲海巡署在这个区块里面怎么工作，而且呃，他也开始澄清了，比较恢复到比较像正常教授的身份，比较尊重知识哈，而且开开始了解一些实际的这个状况以后，所以态度也比较缓和。当然也不能排除，其实。呃，中共这边放的讯息，还有座位上，就是步步紧逼，柔软有硬。那我们，我相信我们府方高层也收到讯息，包括邱国正讲，国防部长讲了，他日夜担心。那这些讯息加重起来，他开始做视实务者为俊杰的步骤，开始开始道歉了。我想这是终于回从歪来歪去，搞不清状况，进入到。要真正面对这个现实，面对这个问题，要提出解决方案，这是我的一个解读。你这你这个解读又勾起我的回忆了。谢长廷当高雄市长的时候，因为我在台北嘛，是，因为我们老朋友了，就议会同仁立委，他也是特别从高雄来台北请我吃饭，两个单独，啊，两个单独聊聊，老朋友聊聊天。管碧玲的时候就在他做他的新闻助理，这样，休息一下再回来。非常受重视。那么什么叫协力者呢？哦，那这个立民进党委员问问邱国正，邱国正就说：“哦，只要言论是有利中共不利我的，就叫做协力者。”哇，这很严重啊！协力者是叛国者呢，要不要受到这个刑法的严重的处分呢？啊，那所以呢，民进党委员说：“你国防部应该定个标准啊，对不对？那什么叫做对中共有利，对我们不利呢？”哦。然后呢？邱国正说：“我没有办法回，哦，所以国民党说要回到戒严时代了，哦，用言论就就以言论来认罪啊，就言论就给他一个罪名啊，对不对？我们通常讲说言论不罚，思想不罚，特别思想是不罚的
哦，你不能说因为人家有台独思想以前就罚人家，哦，你现在不能因为人家有统一思想就罚人家，要着手实施才算呢。哦，那到底这个言论，比如说名嘴讲批评我们政府，那你批评政府可能都被认为说对我们不利，对老公有利嘛。哦，认知作战又来了，那那怎么戒分？那以后是不是又回到言论管制时代呢？戒严时代呢？哦，那民进党就说呢，这个要用光谱来判定什么光谱，怎么判定啊？啊，要成立一个卓越中心来应对哈。学者说，难道批评执政？哦，这廖元好了，郑大廖元好，这个教授说，难道批评执政就是中共同路人嘛？是。哦，就因为你两两边在对峙嘛，那你批评他，可能那边就觉得高兴嘛，甚至引用，有时候会啊，讲的话被引用。那么是没有叫他引用啊，他引用也不付钱，他引用了、啊，那引用以后呢，就说你看看，哦，为匪作伥，哦，帮老共讲话啊、哦，所以呢。媒体也说，你现在叫恶论言杀自由，恶杀言论自由，政府走向成魔之路，像个魔鬼一样啊，变魔的。我们看一下，有任何讯息对我们反而不利，也造成一些那个言论对我们不利啊，对他对方有利。这我们就初步就认为他在立。此话一出，引发热议，而让国防部长回答这题的是新科民进党立委沈柏阳。以往过去这些状况，我们说，哎，这个是一个认知作战。那我们的标准，然后以及我们认定的方式，大概是什么样子？确实，对岸对我认知作战加剧，但又该如何界定争辩实施的言论是不是中共在地协力者呢？他到底是或不是？那后面不管检调单位啊，他会查。我讲每一个人，他要做任何事情，他脸上不会贴了一个标签。国防部也说，到底是不是也无法一百趴断定。但这顶中共同路人的大帽子，若被胡乱扣，就怕造成寒蝉效应。这个感觉就是戒严时代的复辟啊！哈，这个民进党的立委质询。国防部长好像套招一样。在野党立委质疑，绿营根本是套招质询，用意识形态制造对立。那国民党立委又是怎么质询？也要谢谢委员，真的很认真哦，我学习了，我学了很多，哎，真的很感动。国民党新科立委陈永康针对海巡事件的质询，让陈建仁罕见对在野党立委少了肝火，多了感动。在那个委员啊，这个讲得很精辟啊。事实上，我在边听了以后，我归纳成两个重点。陈永康登板后的三次质询，少了炮火，被询者都说赞，但立委在质询战场上的尺度，进退要拿捏得宜才是真功夫。那外面秘密，我觉得这个民进党是一个很矛盾的政党哈。过去他们争取言论自由，但是拿到这个执政权之后呢，他会用很多地方来限制大家言论自由，而且呢，他们现在很擅长就是扣帽子。哇，你如果是批评我政府的，那就是中共同路人哦。像我们前面刚刚在讨论哦，这这一次这个惊吓的这个撞船事件，其实之前民进党就用这一招，国民党的立委只是想要帮这一些死亡的这个受难者争取一些应有的人道的关怀。他就说：“你这个就是中共投入人，因为你都是站在中国大陆那边，你没有捍卫我们的海巡人员，就是很多事情没有办法摊开来讲，大家就这个事情距离大家来好好的谈，那马上就扣帽子。所以我觉得民进党他忘记他过去在野的时候，他多么的捍卫言论自由这样的一个精神。那。”这个是权力的魔戒吗？就是拿到了权力，绝对的权力之后，他处处设限。无论是过去这个 NCC 这边的，就去关人家的电视台，还有现在他们的不分区哦，沈博洋这样的言论还一大一唱。那这个邱国正的言论真的是太简化，认知作战了、哦，没有人这样子讲的。就是说对我方不利的，这个就叫做认知作战。这个在美国他们的定义不是这样，他是说利用争议讯息破坏社又社会的网络跟深化对立。他是要有这样子的一个过程，不是就你这个言论一出哦，只要有利对方不利我方，那我就说你这个叫认知作战，这个扣帽子真的是扣得太大了。那如果台湾社会要用这样的方式去对立跟分化，难怪我们刚刚在检讨说，哎，一个海委会主委你谈判了十五次，结果一个争议事件你谈不下来，还越谈越僵。然后现在是看到这个，觉得苗头不对了，是不是这个赖清德五二零也快要上场了？结果你这边还有一个争议的
的事件。那万一他五二零就职那一天，大家开开心心的，结果大陆他的可能这个不开心，这个事件还没有落幕，然后他所有的船都出动，我们现在空域已经非常紧张了，我们的战机频频升空，那难道让我们的海军、我们的海巡就还要是这样子的一个对峙紧张的状态吗？所以，民进党有时候是后知后觉这件事情，你老早展现一个。比较是高度的人道关怀、道歉，一切不是从态度出发，愿意谈，那不是一切。我我相信不用经过十五次啊，应该三五次去就可以解决。但是不是，他们一下子就是要拉高，然后在这个内政委员会他做什么？哎、欸，管佩你第一时间去开炮这个招委，哎，从来没有一个人会挑战招委定出来这个名称，他就一开始就要引火，然后就要引起这么这么大的一个争议，所以你不觉得他很矛盾吗？然后升高到这样子，突然收尾，然后就说，哎。真的应该要道歉，事隔一个月才想起来要道歉。那我觉得这样子一个做法，其实大家看起来都觉得不是一个成熟的做法，也不是一个让大家值得信任的一个执政党该有的一个做法。执政党最大的目的是什么？帮人民解决问题，不是制造问题。而我们现在看到的民进党就是没有能力解决问题，但是频频制造两岸的对立跟冲突。好不好？这个夏立言啊，又去呃，今天又去访问中国大陆啊。他去哪里呢？说先到重庆，然后再到成都、济南、青岛这些地方，主要还是去看台商，表达谢意。因为现在跟台商没有什么政府之间没有什么沟通管道嘛，哈。那所以呢，这个他说他没有忍，没有办法忍受人家骂我是吴三桂，那吴三桂是手握兵权呐、啊，我不又不是政府，也没有兵权，我我去，对不对？也不代表任何人啊。那我有言论自由，我只是代表国民党去对话。表达对金厦海域事件的看法，说这个是不是应该的？我我不能讲话，不能有意见吗？叫什么吴三桂啊？那陈玉珍就反呛说：“那如果下列是吴三桂，民进党就是崇祯皇帝啊。”说的不错，错不错。那另外呢？好 g o g o 他修正他的这个地图啊，突然把我们的天宫三型的飞弹基地很清楚的都看得到了。那邱国正就说：“我们要找 g o g o 问清楚。”你这一清楚的就已经被拍下来了嘛？你就算再把它模糊，也已经对方也知道。所以我认为对方早就知道了。他卫星那么厉害，他会不知道嘛？哈，那我我常常觉得很好笑了。我们坐飞机对不对？在飞机上就告诉我们，我们现在马上要下，因为松山机场是军用、民用、合用机场，你们不可以拍照，拍照就违法。现在还要靠在飞机上拍照，这不很无聊吗？听着都很好笑，对不对？然后很多的什么军事重地都不准拍照。不准狩猎，不准一大堆，不准绘图，要什么时代的人嘛，还是在讲这个东西，好吧？然后呢，大家就笑了，说天宫现在这么清楚，在 Google 看到，那赖清德赖皮了呢，现在突然被在 Google 上被被模糊掉了，哦，朦胧变成一块朦胧的面纱，就网络就开始爆炸了。这怎么原来可以看到的，现在看不到了？原来看不到的，现在看到了，到底搞什么鬼？哦，那怎样要去协调谈判吗？另外，台东外海老共舰出没了，我们的海风大队的飞弹发射架突然升高升起来了，哇！老百姓游客也很紧张，说这样要发飞弹吗？要打仗了吗？啊，到底怎么回事啊？来，这个张伟，哦，我我先说啊，这个像那个邱部长他所说的啊，说什么言论这个，我个人是觉得他可能说的太快，应该行为啦。如果你行为有利中的，我觉得这个是一个应该比较明确的的一的的一个对应啦。啊，比如说你你我们之前有看到很多报报纸啊或报道的啊，对不对啊？替啊用一个啊社团的名义去买票或什么的，我觉得这一种的界定比较正确啊。我觉得他可能讲太快，不是思想了。如果思想，每个人有时候都会幻想。那我觉得幻想就有了，那那那我也觉得比较啊说不过去。但我觉得是行为，如果你有这个行为，你就一定是啊。但毕竟我们台湾是一个主权的国家，我们不可不允许这种事情的发生啊。那你在说这个 Google 的地图，我觉得这一点国防部必须要哈自己要稍微要检讨，就是说，其实这个在其他国家有很多这个涉及机密，都可以事先跟 Google 沟通。有哪个地方你不行不行不行，都可以事先沟通。那
。Google 在台湾也有他们的啊代表在这边啊，那我们应该要事先跟他沟通哪些的地方不行，哈，你就必须先讲，我把这个清单列出来。如果国防部跟你沟通，你你不听，我们还有数位部，还有什么的很多啊，对不对？哦，甚至我们也有财政部，也有什么经济部啊，你如果不有，我也可以撤销你公司登记，有很多的手段去做这个事情。我倒觉得说。以后啦，这个事情要先去做了，不要让它发生了再来了哈。而且我不相信这个 Google 它开始要做这些的时候，我我们它没有申请，它没有什么，我我我不我不完全这么认为。所以可以料敌重演的东西，我们就必须要事先先去做。这以后国防部应该要做到这样的。我们都有沟通，不只沟通赖清德那个赖清德，忘了忘了沟通这个，那个沟通成就很高兴。对，来，比方说到底怎样？我现在这样讲哦，我觉得邱国正的压力真的可能是很大，因为这可以想象这种在防普这种文化里面长大的这种军人，在民进党这样特别强调意识形态斗争的这样一个政府的领导之下，在人屋檐下不得不低头是很辛苦的了。我想他也不会再干的了。但是我认为他最近是太疲惫还是怎么样？他说了很多话。晚上睡不好觉啊？对，但是睡不好觉这种东西还在教幕里好好准备。你看他前次讲第一集是讲的非常的粗糙，哎，很可怕。他说他上来把第一集的定义给改了，你不是三军统帅，你不用讲这句话，哎，尤其是在佩洛西到台湾了来之后，引起中国大规模的军事反应之后，他说你那种规范要怎么执行，都已经改了。好，我我我我的感觉就是说，你讲完了以后呢，第二天是怎么样？你的副国防部长就打你的脸了。那接着你自己还答应自己脸，你又修正了。呃，像这么重要、重大的这种涉及到国家安全的问题，一个部长这样说话真的不太好。譬如你在讲的这个、这个什么的协作者的这个问题啊、喔，这个其实严格讲就所谓的通敌分子呢，就是中共同路人的意思呢。你讲说只要对我不利，对对方有利，那我要请问一下，谁来做这个定义？你这个定义。是你部长一个人就可以就可以做吗？显然不是嘛。那你的规定，你你的你的那个那个标准是什么？所以我觉得你部长讲这个话，应该讲说这个东西要有具体的证据，好，而且要有严谨的判断，哈。我在这个地方大概没有办法，呃，就现在就可以回答你。你应该这样子讲比较好，因为第一集这个名词，尤其我回来讲第一集，现在讲第一集是核子战争的概念，就是说你。第一集摧毁敌人的核子的弹药库，让他在反击你的时候，那个反击叫第二集，第二集反击你的时候，他能力降到最低。而且他讲他修改是怎么修改？他说以前是认为是中共开了枪开了炮，这叫叫中共的第一集，那我们就要有所反应。他说要改了，将他的飞行器进入我们的这种，对对，进入我们的。等于是海域空域了哈，然后我们就要攻击，其实这样讲都不对。那敌人有时候第一个很可能这个东西是一个呃误判，也就是说那个机器可能失灵了，中共的无人机可能失灵了，或者他有意直在做一个试探，然后你就把它攻，强烈的反击攻击，我认为这不见得，不见得是好。你要评估那个威胁的力道有多猛。然后你再来判断你应该做什么样的反应，所以我都觉得国防部长哈，不管你要不要继续做，我论你在立法院在公开的讲这么敏感的国安的这样的一个名词，要去定义的时候，真的谨慎小心一点。我还是劝一下邱国正部长，晚上好好睡觉，睡得好是很重要，晚上睡得好，白天那个判断呢决策才会正确。哦，那既然蔡英文、赖清德还有那个国安局长。都睡得很好，那你干嘛睡不好呢？你一个人睡不好有什么用呢？好，休息一下就好了。就我稍微补一下，就。